皆さんこんにちはフジテレビで有名な女子アナでおなじみの河野恵子さん河野恵子が貴乃花と離婚を決めた理由3人の子供の現在について紹介しますまずは河野恵子さんの経歴とプロフィールから紹介します河野恵子は宮崎県出身です1981年には交換留学生として1年間アメリカのニューヨーク州へ留学しました1988年には上智大学外国語学部フランス語学科を卒業されました同年フジテレビにアナウンサーとして入社され FNN ワールドアップリンクや FNN ニュースワーズワースの庭でなどの報道番組情報番組バラエティ番組を担当されましたまたフランスのパリ支局にも駐在経験があります1994年に退社後フリーアナウンサーとして活動され投稿特報王国の MC などテレビやラジオ CM などに出演されました1995年には結婚され2002年から2018年まで相撲部屋の女将を務められました2016年には株式会社ルクールを設立され河野恵子の言葉のアカデミーを開校されましたアナウンサー時代や相撲部屋の女将時代の経験に基づいた河野恵子流メソッドでコミュニケへ春術のレッスンを行っていますまた講演やセミナーイベント司会フランスの旅企画メディア出演朗読イベントなどにも積極的に取り組まれています2018年11月26日元貴乃花親方花田光氏氏と河野恵子さんの結婚生活に終止符が打たれたことが明らかになりました翌27日に出演した情報番組「スッキリ」日本テレビ系で花田氏が円満で離婚する人はいないと思うんですけどと述べたように夫婦の亀裂は静かに広がっていたようです昨年6月山響部屋の落成祝賀会がホテルで開催されましたその出席者の一人は次のように述べています貴乃花親方と恵子夫人それに雄一君と嬢のお嬢さんと家族4人で出席していましたでも貴乃花親方だけが別のテーブルに座っていたのであれと思いましたテーブルが別々というだけでなく親方と夫人はパーティー会場では全く話しませんでしたし帰りも別々のタクシーに乗って帰っていきました『スッキリ』出演について日本テレビの関係者は次のように語っています元貴乃花親方の「早く離婚の話をしたいから」という意向があったと聞いています番組出演は恵子さんには知らされていなかったそうですすでに離婚が成立しているとはいえ公の場で言及することや子供たちにも影響を及ぼす可能性がありますですから有名人夫婦の場合別れた相手に対しても番組に出るからぐらいは知らせているケースも多いのですが実は恵子さんが知らされていなかったのはすっきり出演ばかりではなかったそうです恵子さんの友人女性はこう述べています9月25日に花田さんは相撲協会に退職届を提出したことを会見で発表しましたしかし恵子さんはそのことをニュースで知ったそうです私には親方が引退会見をすることなんて聞いていなかったので本当に驚きましたと漏らしていました彼女は長年貴乃花部屋の女将として尽力してきたことを自負していましたしプライドも持っていましたがそれを引き裂かれるような思いだったのでしょう恵子さんは引退についても会見についても事前に知らされていなかったと証言する関係者もいますそれは事実でしょうか引退については事前に知らせて理解してくれておりましただが会見については恵子さんに連絡していなかったようだ前室の友人は続ける花田さんは相撲のスタイルを見ればわかるようにとてもイットな性格で一度本人が決めたことは周囲が何を言っても絶対に曲げることはありません恵子さんにも近いうちに引退するつもりだからとは伝えていたのでしょうが具体的にいつ引退するのかどういった形で公表するのかなどは相談していなかったのだと思います離婚についても同様のようです貴乃花部屋がなくなったと同時に恵子さんの女将としての役割も消滅しましたですから卒婚については彼女も同意し離婚届にもサインをしたそうですがいつそれを提出するのかなどは聞いていなかったようです離婚理由の一つは二人が考えている女将のスタンス
の違いだった花田氏は週刊誌に次のように語っている日の岩の件で大変だった時に恵子さんが講演活動をしたりだとか表に出ることが多くなってご両親から弟子を預かっている私としては部屋を守り抜こうと歯を食いしばっている時期に部屋のおかみが外に出ていることについて相当危惧していましたし「週刊文春」12月6日号一方貴乃花部屋の元講演会関係者はこう話す相撲部屋で生活していなかった恵子さんはよくおかみ失格とやゆされていましたが私はそうは思いません彼女は彼女なりに弟子たちのことを愛していましたし親方に対しても従順だったと思います恵子さんとしては自分が講演会などに出演することでサポーターを増やすことができればと考えていたのです彼女独自の人脈で講演者も募るなど努力していたと思います11月28日に発表したコメントではお互い別々の道を歩むことといたしましたとも綴っている恵子さんその2つの道が少しでも交わる道は来るのだろうか元貴乃花親方の貴乃花浩二さん本名花田光氏46歳と昨年10月に離婚し芸能活動を再開させている元フジテレビアナウンサー河野恵子さん河野恵子54歳に新パートナーらしき男性がいることを5日発売の週刊誌「フライデー」が報じていますフライデーによるとある日の19時前に河野恵子さんが娘と友人を伴って東京都内の有名イタリア料理店に姿を現し少し遅れて靴職人でタレントの花田雄一さん23が店に到着し貴乃花浩二さんを除く家族で食事をしていたそうです2時間以上に及ぶディナーが終わり2人の子供と友人の3人が店の前で記念撮影などをしている間河野恵子さんは楽しげな子供たちの様子に目を細めその傍らにはあごひげを生やした恰幅のいい中年紳士がおりそっと肩を抱かれていたとのことですこの中年紳士は家族がこの日ディナーに訪れた有名イタリア料理店のオーナーシェフ愛し49で父親は雑誌「ポーペアイ」「ポパイ」や「ブルータス」「ブルータス」を創刊した有名編集長でテレビキャスターとしても活躍していた人物といいますこの中年紳士は家族がこの日ディナーに訪れた有名イタリア料理店のオーナーシェフ愛し49で父親は雑誌「ポーペアイ」「ポパイ」や「ブルータス」「ブルータス」を創刊した有名編集長でテレビキャスターとしても活躍していた人物といいますそうした父親の影響からか愛しの店には歌手俳優の福山雅治さん元格闘家でタレントの高田信彦さん作家の小山君堂さんなど一流著名人が常連として通っているといい昨年夏にプロ野球広島東洋カープの長野久義選手がベッキーさんの夫で元チームメートの片岡康幸巨人二軍内野守備走塁コーチなどと合コンしていたのもこの店だったそうです愛氏の知人によると先代の貴乃花時代から交流があり子供同士も仲が良く家族ぐるみの付き合いをしているそうです元横綱貴乃花花田光氏氏とフリーアナウンサー河野恵子の長男で靴職人画家歌手などマルチに活動する花田雄一が17日までに自身のインスタグラムを更新しました最新のショットを公開しました27歳の雄一は来週1月20日金曜日1日店長としてバーをオープンします応援してくださっている皆様いつもライブ配信に来てくださる皆様そして友人もぜひ来てください直接お会いできることを楽しみにしておりますと近況をコメントしました丸メガネにツイードのコートを着たおしゃれな私服姿をアップしました1月17日より放送開始のドラマ「婚活千代本ノック」フジテレビ系ではお笑いトリオ3時のヒロインの福田真希が主演を務めますこのドラマには白川霊が福田の担当編集者役で出演します白川霊は父に貴乃花浩二母に河野恵子という大物芸能人を持つに性タレントです彼女は2023年1月8日に芸能界デビューを果たしたばかりの21歳です最後までご視聴いただきありがとうございました何かございましたらコメントくださいよかったら高評価とチャンネル登録もよろしくお願いしますではまた次回でお会いしましょう。